Pedro capítulo 5 en su verso 8 Cabalmente son las 7 y 5 Muy bien, perfecto, bonita hora todavía Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 ¿Lo tiene usted? Amén Leemos la palabra del Señor Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo La letra dice así Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien Débora Que Dios bendiga su palabra Siéntese hermanito Gracias ingeniero por el sonido Calidad excelente, excelente He titulado a este mensaje Jóvenes vencedores ¿Cómo se llama este mensaje? Y si ustedes son observadores ¿Cuál es el tema de esta campaña juvenil? ¿Dónde está la directiva? ¿Cuál es el tema? Algunos están ¿Dónde está el rótulo? Se los dejo de tarea para el otro año hermano He titulado a este mensaje esta noche Jóvenes vencedores Amén Muy bien Mis amados hermanos jóvenes Señoritas, iglesia linda Que en esta noche está en este lugar Y los que están viendo en Latinoamérica y el mundo Debemos entender una de las cosas Que pasan en el evangelio Y es que Dios cuando toma en cuenta A una persona para un ministerio lo toma en cuenta porque Dios sabe hasta dónde está nuestra capacidad Lo toma en cuenta porque Dios sabe hasta qué punto podemos resistir como ministro Hay gente mi amado hermano y hermana que ha sido llamada por Dios Y hoy tienen grandes ministerios pero no todo el tiempo fue así La gente que hoy tiene un gran llamado es gente que ha sido procesada es gente que ha sido probada Es gente que ha sido aprobada en el desierto de Dios Cada persona que Dios llama para un gran ministerio Obligatoriamente tiene que ir al desierto de Dios El desierto no es del diablo El desierto es una pausa para Canaán el desierto es una pausa obligatoria Cuando el pueblo de Israel iba para Canaán ¿Cuánto tiempo pasó en el desierto? Pero dígamelo así como que comió ¿Cuántos años tuvo en el desierto Israel? ¡Wow! Cuando Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo En el río Jordán ¿Cuántos días se lo llevó el Espíritu Santo al desierto? ¿Es coincidencia hermana Lloyd? No 40 años estuvo Israel en el desierto 40 días y 40 noches estuvo Cristo Así que el desierto no es del diablo El desierto no es para guados el desierto no es para cobardes El desierto es para hombres y para mujeres Que Dios ha llamado a servir en un gran ministerio Si usted como señorita Si usted como joven ahorita está pasando un momento Que lo están criticando, está enfermo Se siente solo, se siente que nadie lo quiere Se siente que todo está malo Tranquilo que quizás usted está en el desierto de Dios Y no se ha dado cuenta todavía Porque cada vez que Dios escoge a un hombre A una mujer, a un joven o señorita No te va a llevar directamente a la bendición No te va a llevar directamente del culto a Canaán No te va a llevar de la palabra profética a Canaán No, Dios dice te voy a bendecir Mucha gente de los que estamos aquí Estamos aquí porque siervos nos profetizaron A mí mucha gente me dio palabra Llegaban a mi iglesia y decían Byron vas a ir por toda Latinoamérica Yo decía amén lo creía Y me decía otro Byron soñé que estabas en un estadio ¡Uh! Amén me emocionaba Pero eso fue cuando yo comencé Pero jamás 
me di cuenta las arrastradas que me esperaban porque a veces viene la palabra profética En nuestras congregaciones siempre hay predicadores invitados Hoy yo estoy aquí con ustedes Van a traer a otro y a otro y a otro Y van a venir muchos más predicadores aquí Y el problema es que muchas veces el predicador Dios lo usa y dice al predicador Dice el Señor te voy a usar ¿Y usted qué hace? Llora Se emociona Siente la unción Siente la animación, la motivación pero lo que se nos olvida es preguntarle a Dios ¿Cuánto me va a doler? Porque es bonito recibir una palabra profética Es bonito cuando viene un profeta y nos dice Dice el Señor te voy a usar, te voy a levantar Y uno llora y uno siente la unción Y uno dice gracias Jesús Y uno comienza a imaginarse el cumplimiento de la palabra profética Pero se nos olvida preguntarle Papá ¿Me va a doler? Y cuánto me va a doler Me va a costar Y cuánto me va a costar Canaán Cuestan desvelos en el desierto Canaán Cuestan críticas en el desierto Canaán Cuestan escasez Canaán Cuestan noches en enfermedad Canaán Cuestan mucho desánimo Por eso es que Dios procesó a Israel Israel no entró A Canaán Hasta que no se murió El último de los incrédulos Dios pasó un colador por Israel Y el pueblo de Israel entró a Canaán Hasta que ya Dios los había procesado Jesús mismo fue llevado por el Espíritu Santo Al desierto 40 días y 40 noches Para ser tentado por el diablo ¿Será que Dios le mandó al diablo a Jesús? No, Dios lo permitió para formar el carácter de Cristo Por eso el libro de Hechos capítulo 10 verso 38 Dice como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él El desierto no es para que te muras El desierto no es para que te eches para atrás El desierto es para que Dios te unja El desierto es para que Dios te prepare El desierto es para que Dios te llene con su Espíritu para que cuando entres a Canaán ya vayas ungido Nadie entra a Canaán sin tener la unción Por eso es que muchas veces miramos grandes hombres de Dios ungidos Y decimos ala qué unción y cómo canta y cómo predica y cómo toca Esa persona que ya está en Canaán ya está ungida Dios no puede usar a alguien que no tenga la unción Pero Pero Hay un grave problema Diga conmigo Hay un problema Hay un problema Gracias Tenemos un enemigo ¿Cómo se llama ese enemigo? Lucifer Satanás El diablo Belcebú, Leviatán Y mire lo que dice el consejo del apóstol Pedro Lo que acabamos de leer ¿Cuál fue el consejo de Pedro? Sed sobrios y velad Ay, ay, ay ¿Qué es estar sobrio? Estar lúcido en su mente Sus pensamientos enfocados ¿Qué es estar velando? Estar velando es estar atento ¿De dónde viene el primer balazo del enemigo? Velar es estar atento ¿De dónde viene la tentación? ¿Qué va a usar el diablo para destruirme? Satanás no va a usar a tu prima de guate Satanás va a usar A quien está más cerca de ti ¿Y quién es el que está más cerca de ti? Tus debilidades Tus emociones Tu carne Escuche lo que dice Sed sobrios y velad Porque vuestro enemigo el diablo Como león rugiendo Cómo anda el enemigo Y cómo anda un león Usted ha visto Discovery Channel Usted ha visto cómo caza un león a una presa El león no va ¡Wah! Ya vine No, el león está en un matorral ¿Verdad hermana? Así está el león, mire Y a veces el león se mueve como en cámara lenta ¿Sí lo han visto? Así Calladito Y pone la otra pata 
cuando ya la presa está a medio metro el león con agresividad ¡guau! así anda Satanás no pienses que Satanás hola joven ya vine a matarte ¿Dónde estás chulo Satanás no anda así él anda como león rugiente ¿Cómo? En silencio ¿Cómo? Astuto ¿Cómo? Escondidito Él está así viendo si estás orando Él está así Viendo si estás viendo pornografía en la noche en tu celular Viendo si estás pecando con tu novia o tu novio Él así anda Mira, no creas que Satanás está así Ah, te caché él está escondido Porque la Biblia dice que anda Buscando Buscando a quién? A quién? No, diga a mí A quién? Devorar Diga a mí Buscando a quién devorar A quién? Usted cree que un león busca A una presa muerta? ¿A quién busca él? ¿A una presa? Un joven que ya dejó de orar Ya está Muerto Una señorita que ya dejó de buscar a Dios En su habitación y en la iglesia Ya está Muerta Entonces Satanás no anda buscando a Aquella chica que dejó de orar él no anda buscando a aquel joven que ya está pecando No podemos tentar a alguien que ya anda en pecado Satanás no puede tentar a alguien que ya anda pecando Él tienta al que no está pecando Satanás dice voy a tentar a este músico con pornografía Pero si el músico ya está viendo pornografía Lo va a tentar el diablo Satanás dice voy a tentar a este predicador con chicas hermosas, rubias, colochas, blanquitas, morenitas, gorditas, tambito de gas Pero si el predicador a donde llega deja una chica ¿Usted cree que el diablo va a tentar al predicador? No porque ya anda en pecado Satanás tienta al hombre y a la mujer que están peleando Hay jóvenes que me escriben hermano Byron no aguanto la tentación ¿Qué hago Siga peleando le digo yo Amarres el pantalón hombre Chicas que me dicen Hermano Byron mi novio me está molestando Y dice hermano Byron Que él quiere estar conmigo Eh suave ahí Dos cosas le digo yo O se me casa este año O termina ese noviazgo enfermizo Porque Satanás tienta Al que esté en santidad Alguien que anda pecando No lo tiente el diablo Porque es cuate de él Por eso es que la Biblia dice que el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios Y el que es amigo de Dios es enemigo del pecado Satanás te va a tocar cuando andes en santidad Satanás se va a levantar cuando estés haciendo las cosas bien El enemigo se va a levantar cuando estés en santidad en tu cuerpo Pero si no hay santidad hay pecado Y donde hay pecado no hay proceso ni desierto Y donde no hay desierto no hay bendición Señor levántame quiero ser usado No dejes tu pecado Te va a decir el Señor No dejes tu pecado y vas a ver cómo te voy a usar Con pecado Dios no usa a nadie Señor levántame Tu pecado ¿Crees que yo te use? Uno salí de Egipto Porque Dios no pudo procesar a Israel en Egipto ¿Qué significa Egipto? Egipto es el pecado Egipto es la tentación que te estás consumiendo todos los días Egipto es fornicación Egipto es pornografía Egipto es mentira Egipto es falsedad Egipto es una vida sin oración Para que Dios te lleve a Canaán Tienes que salir de Egipto Y cuando uno sale de Egipto Dios viene y lo procesa en el desierto Pero mientras sigas pecando en Egipto Juventud no va a haber desierto para ti Yo no sé si hay un canto que dice No hay gloria si no hay Así es verdad Ya vio No hay gloria Si no hay desierto Si hay Egipto Hay desierto Y si hay desierto Hay Canaán 
Y si hay Canaán Hay prosperidad donde está Canaán El mensaje para usted en esta noche es Si sigues en el Egipto Salte de ahí corriendo Si estás en el desierto Aguanta el proceso Porque tu Canaán está a un par de cuadras del desierto Y es ahí donde vas a ver la gloria de Dios Y es ahí donde vas a ver las puertas abiertas Y es ahí donde Dios va a cumplir Todo lo que te ha prometido Pero pelea Entre más grande es tu anhelo uh, Mayor serán tus sacrificios Usted quiere comprar un gran terreno Tiene que ahorrar bastante Y tiene que matarse trabajando Entre más grande es el terreno Más cuesta Y entre más dinero es Más desveladas trabajando ¿Querés un gran ministerio? Así de grande va a ser el desierto Cada vez que Dios te dé una palabra Por medio de un siervo Recíbela Créela, dile papito gracias por la palabra La recibo, la creo pero aclárame algo Señor ¿Qué debo hacer para conseguirlo? Porque dice el Señor muchas veces te voy a usar hija mía Te voy a llevar muy lejos, te voy a dar muchas cosas Te voy a levantar poderosamente y a veces Dios te va a pedir algo Muchas veces Dios te va a pedir dame a tu novio Dame a tu novia ¿Qué significa dame a tu novio? Significa termina con ese novio Hay señoritas que quieren ver la gloria de Dios Pero están en un noviazgo que no le corresponde Y no es tu esposo ese con el que estás Y Dios dice no te puedo llevar a Canaán Porque estás con una persona que no es la que debería estar contigo Y a veces oramos y oramos y oramos Y Dios dice estás orando pero decidiste que querés No me ores a mí Hacer las cosas bien Toma tus decisiones tú A veces es necesario llorar Por dejar a mucha gente Que no es la voluntad de Dios que esté con uno El verdadero valiente Es aquel que dice Padre está bien que esté con este muchacho O qué dices tú Y si Dios te dice Deja a ese novio porque no es el que yo tengo para ti ¿Qué vas a hacer señorita Vas a aferrarte a lo que tu corazón quiere o vas a aferrarte a la promesa que todavía no viene Ni estás viendo Porque una cosa es que Dios te hable y tú te emociones Y otra cosa es que tenga bien amarrado el corte usted Para tomar decisiones como una verdadera mujer Una cosa es que nosotros como varones nos emocionemos Y lloremos en el culto diciendo Gracias porque me vas a usar papá y otra cosa es que saliendo del culto Llames a tu novia y le digas Mi amor tenemos que terminar Porque Dios me quiere Haciendo otra cosa para su reino Por eso es que la Biblia dice Que el reino de los cielos es de valiente Y todos los valientes lloran a veces A veces los hombres más valientes de Dios Son los que más han llorado A veces los hombres más valientes de Dios Son los que han dicho adiós a una pareja Son los que han dicho Mi amor te amo pero hasta aquí no más porque cuando usted camina bajo el propósito de Dios Le voy a decir algo Hasta el marido te prepara a Dios Cuando usted camina bajo el propósito de Dios Caballero, joven Hasta tu esposa te manda a Dios ya bien procesada Porque no podemos ser el idóneo de alguien Si no hay una idónea que Dios esté preparando No puede ser la idónea de alguien sin que haya un idóneo que Dios esté preparando para usted señorita Dios le da sus idóneos a sus idóneas Está muy calladito aquí hermano A su nombre Sigue diciendo la palabra del Señor Mateo capítulo 26 verso 41 Otra vez aparece la palabra velad y Ora, San Mateo 26, 41 Los que me están siguiendo con la Biblia Leamos San Mateo 26, 41 Que dice Velad y orad ¿Para qué? En Ajá El Espíritu en la verdad está Pero el pellejo es Débil Tu Espíritu quiere estar en oración Pero tu carne quiere seguir viendo Netflix 
¿Sí o no? Así nos pasa. Nuestro espíritu quiere estar en oración, pero mi carne quiere seguir chateando. Mi espíritu quiere levantarse a orar a las 2 de la mañana, pero mi carne, hermana sierva, busca otro poncho más grueso porque hay mucho frío. Por eso es que Jesús dijo, tu espíritu está dispuesto a pelear en el desierto, pero tu carne te traiciona. La chica quiere servir a Dios con el corazón y buscarle. Ella, su espíritu quiere acercarse más a Dios, pero su cuerpo no le permite dejar a su novio. Porque quiere estar ahí. Ay, es que él es tan lindo. Me, me regala Winnie Pooh. Él es tan lindo. Me trae una pieza de campero cuando va al pueblo. La carne jamás te va a mandar a buscar a Dios. La carne no quiere nada con Dios. Es por eso que aparte de que el diablo anda como león rugiente, Satanás va a usar tu propia carne para matarte a ti mismo. Es como darle una pistola cargada a un niño de tres años. Él va a jugar y en una de esas van a un par, se va a dar en la jupa. ¿Sabe qué jupa, hermano? Cabeza. Así decimos en mi país, jupa, cabeza. Jupa. La chitoxla. Bye. La carne es una arma en las manos del diablo. Porque Satanás, ¿cómo anda Satanás? Buscando. Y Satanás dice, ah, ya me di cuenta que te gusta ver cosas malas por la noche. Y se va. El siguiente día regresa a la misma hora cuando ya estés solo o sola en tu habitación. La misma debilidad de ver cosas negativas, él se pone en una buena distancia, saca el dardo de la tentación, te tira la mente. Y se queda viendo a ver qué haces. Así trabaja el diablo. Y se queda viendo. Ok, parece que ya, dice el diablo, ya lo recibió. Porque ya vos comenzás a agarrar tu celular. Comenzás a ver. Satanás dice, se va a poner bueno esto. Se saca otro dardo que es un deseo más fuerte. Como tú andas sin oración, sin ayuno. Eres sensible a cualquier ataque del diablo Viene Satanás Y se queda Se queda viendo Y tú vienes, agarras el celular Y vuelves a entrar a las páginas malcriadas Anoche le pediste perdón a Dios Pero hoy vuelve el diablo a hacerte caer En el mismo pecado Que tú anoche prometiste que no ibas a volver a caer ¿Qué significa eso? Que Satanás es un enemigo externo de afuera Pero con la que estás lidiando las 24 horas Es con esta carne Tenele miedo a tu carne El día que nos vayamos a morir La Biblia dice que polvo somos y al polvo volveremos esta carne no puede entrar al cielo Por eso la mayor enemiga de tu alma Y de tu salvación Son los deseos que acarreas en tu carne Y hay que aprender a pelear con esa carne La carne quiere hablar chismes La carne quiere ser mentirosa La carne quiere ver cosas malas por la noche La carne quiere pecar con tu novia o novio La carne es la que te aleja del propósito de Canaán por eso el primer gigante que tienes que vencer es a ti mismo. Porque Satanás está afuera. Cuando Cristo estuvo ayunando 40 días y 40 noches, dice la palabra del Señor que Jesús tuvo hambre. Y cuando Cristo estaba atravesando la debilidad del hambre, dice que vino el diablo. ¿Será que el diablo le trajo a Jesús una patoja? ¿Un raptor? ¿Un agallo? ¿Qué, le, ¿Qué vino a decirle el diablo a Jesús? Satanás sabía que la debilidad de Cristo en ese momento era hambre. Y Satanás se paró y le dijo. Ah, oh, vaya. Llevas 40 días, ¿verdad? Ok. Ajá. 
Ok Si verdaderamente Tú eres el hijo de Dios Hace que esas rocas se convierten en pan Y Jesús cuando mirara el pan el, La piedra convertida en pan Le iba a dar hambre Y iba a caer en la tentación De hacer pan para comer él Y hasta el día de hoy Jesucristo Estaría en el desierto Haciéndole pan al diablo Como panadero Si Jesús le hubiera hecho caso al diablo Hasta el día de hoy Jesús Fuera panadero Seguiría haciéndole pan al diablo en el desierto Por eso es que el enemigo sabe De qué pierna es que usted chenquea Satanás no te va a tocar aquí Cuando lo que te duele es aquí Entonces él te mira A ver, a ver, ¿cuál es tu debilidad cristiano? Dice el diablo Y le anda bien Ahí estás Esa es la pierna que más te duele Allí es donde te voy a dar por eso es que la Biblia dice Diga el débil Fuerte soy Y esto no es psicología El débil se vuelve fuerte Cuando aprende a depender De la ayuda de Cristo Yo sé que tú estás luchando con pornografía Yo sé que usted está luchando con fornicación Yo sé que cada noche Llega el diablo a tu mente Y te dice que caigas Y al rato él te vuelve a decir No que sos hermano soy hijo de Dios Pero estoy aquí para decirte Que la solución a para ganar la batalla Es levantarte y pelear Hay una solución para ese pecado Y es levantarse a pelear No existe otro secreto Hermano Byron, dame el secreto para hacer No, no hay secreto El único secreto para la victoria Es dejar la chamarra en la madrugada Y postrarte a orar no hay otro secreto Los que estamos en el ministerio No estamos porque lo hagamos bien Estamos porque nos cuesta En privado pelear la batalla Los que tenemos ministerio Y salimos para acá, para allá, para aquí, para allá No es porque sepamos cantar o predicar No es porque no haya otros mejores que nosotros hermanas Hay gente mejor que nosotros Pero no salen ¿Por qué? Porque muchos son los llamados y poquito los escogidos Y pocos los que se amarran el pantalón como hombre Para hacer las cosas bien Muchas son llamadas A cantar, a predicar, a ser solistas Pero son pocas las señoritas Que se amarran bien el corte Y esperan al hombre que Dios le va a dar Todos queremos ser ministros, ¿sí o no? Pero Dios Hoy está buscando el valor tuyo tu valor Te va a costar Te va a doler Vas a llorar Tienes que levantarte en la madrugada A tirarte al suelo A clamar a Dios Porque el gran ministerio Que Dios le va a dar a usted No depende de la gente que está afuera Dios abre y cierra puertas Pero es usted que las pide Que se abran en la intimidad Para aquellos que Dios ha llamado No hay competencia Ay pero tanto predicador ¿qué me importa La puerta que Dios me abre a mí Dice Byron Kruger y ahí nadie entra La puerta que Dios le abre a usted Lleva su nombre y nadie puede tomar Lo que Dios ha preparado para usted Cuando usted llegue al cielo Se va a dar cuenta que había una puerta Que tenía su nombre Y en esa puerta había un gran ministerio y en esa puerta había su carro, su casa En esa puerta estaba tu esposa que Dios te iba a dar En esa puerta estaba la promesa de Dios Pero no nos animamos a pelear la batalla Hay puertas que están cerradas Que solo se van a abrir con tu valentía Hay puertas que Dios tiene preparada de bendición para usted Pero solo se van a abrir Si usted se decide servir a Cristo Y se decide salir de la rutina si quiere ver cosas que nunca antes ha hecho Tiene que comenzar a hacer cosas que nunca antes ha hecho A su nombre iglesia La Biblia es bien clara El secreto para una vida de victoria es Velad y orad para que no entréis en No hay otro secreto si hubiera un secreto más fácil todo lo haríamos Pero el secreto para la victoria es difícil 
El secreto para la victoria es oración Y donde se ora uno En secreto En la intimidad no hay cámaras En la intimidad solamente está usted y Dios En la intimidad con Jesús no hay corbatas Ni tacuches Ni trajes finos En la intimidad con Dios es usted y Dios No tiene que hablar bonito para emparentar nada No tiene que decir cosas bonitas porque Dios sabe y conoce tu corazón En la intimidad es donde se embaraza uno de los llamados Y en público es donde uno da a luz los llamados Que uno se embaraza en privado Así como una mujer se embaraza y pasa nueve meses un bebé en su vientre Hay un proceso de gestación Hay un proceso en el cual la dama está cuidando su vientre para que ese bebé nazca saludable Así son los ministerios Uno se embaraza de los llamados en secreto ¿Cómo? Padre dame un ministerio a la una de la mañana Padre levántame Padre abre las puertas quiero grabar un disco Padre quiero predicar tu palabra en muchos lugares Te estás embarazando del sueño de Dios Y eso vas a tener que ir así ¿Cuántos meses vas a estar embarazándote? No lo sabemos Pueden ser 10 meses Puede ser un año, 9 meses La gente que hoy está sirviendo Fueron gente que estuvo embarazada de un llamado Señor dame esto, dame lo otro Padre Quiero servirte ¿Cuántos de los que están aquí han orado de esta forma? Sigue orando No dejes de orar Ya estás embarazado Del sueño de Dios Ya estás embarazado del ministerio de Dios No lo abortes No abortes el llamado No abortes el ministerio cuando usted se arrodilla y le pide a Dios que lo use Ahí comienza tu embarazo Y vas a pasar el desierto embarazado del sueño de Dios Cuando hay embarazo ¿qué siente la dama Las damas que han tenido bebés Hay náuseas Hay dolor en el estómago, en el vientre Hay dolores de cabeza, se le inflaman los pies Le duele la espalda los últimos meses del embarazo las damas no pueden dormir con la gran barrigota ahí porque el bebé ya está grande y está pateando el patojo como que si fuera Jackie Chan. Y no puede dormir la dama porque el bebé ya está grande, ya está a punto de salir. Y ella no puede dormir y la dama está así y lo patea el bebé y no duerme. Así es el llamado. Los primeros meses no sabes que estás embarazado de Dios. Los primeros meses tú estás orando, no sientes nada Los primeros meses tú dices, ay Dios mío, pero será que Dios me va a usar Y te emociona, cuando viene un profeta y te pasa el ultrasonido del ministerio Es cuando Dios te dice, te voy a usar Pero no te está dando el ministerio el profeta, te lo está confirmando que ya estás embarazado de Dios ¿Qué significa eso? Que cuando te estén criticando, son los achaques del embarazo de Dios que cuando te entre un poquito de desánimo y ya no querés venir al culto, tú dices, ay, estoy embarazado porque ya me está comenzando a afectar la carne, ya no quiere nada con Dios. Vente corriendo al templo. Porque cuando uno se embaraza de Dios, en el desierto están los síntomas del embarazo. ¿Cuáles son los síntomas del embarazo de tu ministerio? Críticas, enfermedades. Deuda, escasez, pobreza, desánimo Y te va a venir el diablo y te va a atacar por aquí por allá Y te va a comenzar a dar el diablo ¿Para qué? Para que abortes Por eso hay chicos que dicen Señor yo quiero predicar tu palabra Pero después cuando viene la crítica Dejan tirado el sueño Dicen no, así no Y eso es ser ministro No lo quiero Señor ¿Y qué hacen? Tiran Abortan el ministerio Pero yo le voy a decir algo Usted que en esta noche todavía está embarazado de Dios Usted que en esta noche que está aquí escuchándome Todavía siente en su corazón que Dios lo va a levantar Todavía siente el llamado a predicar Todavía siente la pasión de cantar Todavía siente esas ganas de servir a Cristo A donde Él lo mande Yo le voy a decir algo Usted está embarazada del Espíritu Santo Usted está embarazado de Dios Y vas a parir, vas a parir ese ministerio Y va a ser grande Dios no tiene gente que aborta ministerio Tiene gente que da luz La Biblia dice parir A 
Así como una mujer le cuesta dar a luz su bebé Así te va a costar dar a luz el ministerio Pero cuando lo tengas en las manos Cuando una mujer tiene su bebé Y le pasan al bebé ¿Qué hace esa mujer mi estimada hermana? ¿Qué hace? Llora al ver a su bebé Y lo acaricia Y lo besa Y lo amamanta Y lo abraza Y le da calor Así es el ministerio Cuesta darlo a luz el ministerio Porque hay críticas Hay cosas que se levantan en contra de tu llamado Pero cuando lo das a luz y lo ves que ya está en tus manos Lo cuidas Abrazas tu llamado Viajas por muchos lugares Amando a Jesús Y vas en el camino Y vas diciendo papito Hoy voy a estar en tal iglesia Dame tu gracia Dame tu Espíritu Santo Dame tu gloria Para que la gente reciba un impacto Es lindo estar embarazado Es doloroso parir el ministerio Pero cuando ya lo tienes en las manos Lloras de alegría diciendo Valió la pena Valió la pena sufrir por este ministerio Y yo sé que en esta noche le estoy hablando a gente Que está embarazada de un sueño de Dios Y no lo vas a abortar Dios lo va a hacer crecer Y algún día yo te voy a ver a ti en la televisión Algún día vamos a escuchar tu música Algún día se van a escuchar tus prédicas Algún día se van a escuchar tus canciones Porque cuando hay alguien que le cree a Dios Dios lo levanta Cuando hay alguien que le cree a a Dios, Dios lo levanta y no lo deja tirado póngase de pie esta noche oh hay una unción de Dios en este lugar hay aquí raja tu se se le me hay una unción de Dios en este lugar soñadores hay gente que está embarazada en esta noche de ese sueño que Dios te puso Y no vas a abortarlo dice el Señor No vas a abortar mi sueño Ya has sufrido mucho como para que lo dejes tirado Ya has sufrido mucho como para que renuncias al sueño Ya has sufrido Ya te han criticado ya se han levantado en tu contra para matar el bebé de Dios que llevas en tu vientre espiritual. No lo vas a dejar tirado. El enemigo te ha pateado en el vientre. El enemigo te ha golpeado. El enemigo te ha criticado. El enemigo te ha avergonzado. El enemigo ha querido que tú dejes tirado ese bebé espiritual que se llama ministerio. Pero estoy aquí para decirte que Dios te va a levantar Estoy aquí para decirte que no vas a fracasar Habla con Dios y dile Dile a la pornografía Dile a la fornicación Dile a ese pecado que te está atormentando Dile que no vas a abortarlo No vas a abortarlo Y si en esta noche tienes que vomitar Todo ataque del diablo Vomítalo, escúpelo Libérate Mira va a sacar Pero no vas a tirar ese bebé No lo vas a tirar Porque es tu llamado No lo vas a tirar porque de ahí vas a comer De ahí vas a bendecir vida De ahí te vas a levantar Y en las sillas está cayendo la gloria de Dios Ay, ay, ay Señor Ahí en la silla Dios está desafiando gente esta noche No mires a dónde vive Ay señores que yo vivo muy lejos de la ciudad Tranquilo Dios sacó a David de un establo Dios sacó a Eliseo de arar con bueyes Dios sacó a José del desierto Dios sacó a Moisés de Egipto Abba, sale bajante. Ahora, ahora se rompen cadenas. Se rompen cadenas. Se rompen cadenas. Se rompen. Ahí está. Se están rompiendo cadenas aquí. Toda tristeza, toda amargura, todo rencor, todo desánimo. Se rompe, se rompe. 
Vamos solista, vamos cantante, vamos predicador. Tú eres el predicador, tú eres la solista que Dios va a usar. Tú eres la próxima. Tú eres la próxima. Yeah. Tú eres el próximo hombre que Dios va a usar en esta tierra. Vamos José soñador. Vamos soñador, vamos soñador. No vas a dejar tirado. No vas a abandonar el bebé de Dios. No vas a dejar tirado el ministerio. Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Vas a ganar, vas a ganar. Vas a ganar. Muévete, 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 muévete Muévete en el poder del Espíritu esta noche Sacúdete, sacúdete Dios te está sacudiendo esta noche Dios te está incomodando Porque lo que viene es mayor Lo que viene es más grande Lo que viene es mejor Vamos hermana Manuela Josefina para acá al frente Hermana Dominga Ana Hermana Manuela Elisa Hermana Catarina del Carmen Hermano Walter Mariadora, Alexander Más Everaldo, vengan para el frente, vamos Vamos directiva para el frente Bebe de Dios Bebe de Dios Bebe de Dios Ahí está La unción que te desafía La unción que te llena Ahí está directiva Bebe de Dios Vamos directiva Bebe de Dios Deja que Dios te ministre Deja que Dios te abrace Shea. Alguien alabe un poquito más Alguien alabe un poquito más Alguien alabe a papá Alguien alabe a papá aquí Alguien alabe a papá Ando que rebose que te reye Ande le requebe le jetera baja sa saqueaba Yeshua jamai que le vejende Vamos iglesia Vamos iglesia Joven de verde Dios te libera Recibe fuerza joven Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Dios te va a levantar Se van a abrir las puertas Se van a abrir las puertas Yeah. Yeah. Recibe el gozo del Señor El gozo, el gozo El gozo de papá El gozo de papá El gozo de papá El gozo de papá Vas a salir de la crisis Vas a salir de esa tristeza Vas a salir de esa tristeza que estás pasando oh. Ahora Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas oh. Se rompen las cadenas Es papá Dios que te levanta Es papá Dios que te sana él te sana Él sana tu cuerpo Él sana tu corazón Él sana tu mente ¡Oh! En el nombre de Jesús yeah, 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 yeah. Aquí están 
los predicadores de Guatemala Aquí están los solistas de Guatemala Aquí están los músicos de Guatemala Aquí está la gente que Dios va a levantar Aquí están los que van a agarrar aviones para otros países Aquí están Y yo quiero Yo quiero Yo quiero más de ti Jesús Queremos más de ti Ahí atrás juventud de ese lado Donde está el joven de amarillo recibe Recibe Llénate Joven de, de chumpa negra recibe 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 Más Más Bebe, bebe, bebe Bebe de Dios Bebe de Dios De este lado recibe de Dios Por invitarme A mi hermano Alonso Gracias por invitarnos Que Dios te bendiga Marón amado Nos vemos en junio Si Dios nos permite la vida Que Dios les guarde Iglesia linda y juventud Siga peleando la batalla Pastor amado gracias Por autorizar mi presencia Cuerpo de consejo gracias Por autorizar mi presencia Que Dios les bendiga 
mis amigos de la alabanza gracias por apoyarnos en la administración mis hermanos del audio gracias mis amados que Dios les bendiga bueno hay que Amén, siervo. Que el Señor les guarde. Felicitaciones por estos 30 años. Y que Dios les bendiga. Amén. Nos vemos pronto. Que la paz de Cristo con ustedes. Buena noche para todos. Y nos seguimos gozando. Amén.